മുഴുവൻ ഞാൻ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സുവിശേഷകനാകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കൊരു സുവിശേഷകയാകാൻ കഴിയും തിരിച്ചു വന്നാട്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആഴ്ചപട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ ആയ ആ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിലടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കയ്യും വിലാപുറവും അവരെ കാണിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുകയിൽ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളെ പോലെയും എന്നെ പോലെയും മാനുഷിക പരിമിതികളുള്ള ബലഹീനതകളുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഭയപ്പെട്ട് വാതിൽ അടച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പോകേണ്ട ഇവർ ഭീരുക്കളായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായിരുന്നു അത്ര വലിയ കഴിവുള്ളവരല്ലായിരുന്നു സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാവുന്നവരല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇച്ചിരിയുടെ മിടുക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല അവരെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്ത് കർത്താവ് തൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി അവരെ വിട്ടു കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാനായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്ലാൻ അതല്ല റീചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ അതിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ദൈവം സംഗതിയാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചെറിയ ആഗ്രഹം ആ സമർപ്പണം ദൈവം കണ്ടു പോരായ്മകളും ദൈവം കണ്ടു നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യം ഭാരതത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കർത്താവിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷ യേശുവിനുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷ യേശുവിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷ കർത്താവിനുണ്ട് ലോകം നിന്റെ കഴിവുകേടുകളെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് കാണുന്നേ ഇല്ല നിന്റെ ആ ചെറിയ സമർപ്പണം നോക്കിയിട്ട് പറയുക അത് മതി ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ആ സമർപ്പണം മതി നിന്നെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യേശു കർത്താവ് അവരെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ വാതിലടച്ചിരിക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നത് അല്ലേ ലുയ കർത്താവ് റീചാർജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ധ്യാനിക്കാം എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ആ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മതി പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കും അതിനകത്ത് വിധവും ഉദ്ദേശവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിധവും ഉദ്ദേശവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് എങ്ങനെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് എന്തിന് ഇതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് എങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക്
പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലോട്ട് എല്ലാം ഉള്ളടത്ത് നിന്ന് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തോട്ട് തേജോ രൂപികളായ ദൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വികൃത രൂപികളായ പാപികളുടെ ഇടയിലേക്ക് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് കല്ലെറിയുന്ന ഇരുമ്പാണി കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു എന്തിന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പോയതുപോലെ പോകണം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വശമുണ്ട് ഞാൻ വന്നതല്ല എന്നെ അയച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ഒരാൾ പുറകിലുണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെതാണ് എന്നെ അയച്ചതാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അയച്ചവൻ്റെതാ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് ഞാനല്ല എന്നെ അയച്ചവനാണ്സമനയിൽ ഞാൻ ചങ്കു പൊട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ അയച്ചവൻ അവിടെ ഇറങ്ങി പോന്നു എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു പിതാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു മറുവശവും കൂടി ഉണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു എന്ന കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തനിയെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം തനിയെ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും എൻ്റെതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ കണ്ണെപ്പോഴും അവങ്കലേക്കായിരുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും അവൻ്റെ നിയോഗത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് അനുസരണത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും എൻ്റെ നിയോഗത്തിലും എൻ്റെ അനുസരണത്തിലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നത് യോഹന എൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നു മുതലേക്ക് വായിച്ചാൽ പിതാവ് പുത്രനെ അയച്ച കാര്യം എല്ലായിടത്തും തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് കാണാം കർത്താവ് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഹാരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനാണ് വന്നത് കർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കർത്താവ് എല്ലാം പിതാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നന്നാ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവഹിതം അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനു വേണ്ടി കൊയേറ്റായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി യേശു അത് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിഹിതം വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇടവരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവപുത്രനായ യേശു പോലും പിതാവിന് അതുപോലെ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു ഇതുപോലെ യേശു കർത്താവിനെ നൂറ് ശതമാനം കീഴ്പ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെവി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജയകരമായിട്ട് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ദൈവീക അധികാരത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ കാണാം 
ദൈവിക അധികാരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ദൈവിക അധികാരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പിതാവ് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് പുത്രൻ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പുത്രൻ നമ്മെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് നാം മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു അധികാരവും അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഓമനപുത്രനായ കർത്താവായ യേശു അധികാരമുള്ളവനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പുത്രൻ പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു പുത്രൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് പുത്രന് എല്ലാ പവറും ഉണ്ട് ഈക്വൽ ആളാ ഈക്വൽ പൊസിഷൻ ആ പുത്രന് പക്ഷെ പുത്രൻ പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു അതാണ് ഡിവൈൻ പവർ ദൈവികമായ അധികാരങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവന് മാത്രമേ അധികാരം ഉള്ളൂ പകലത്തെ ക്ലാസ് തീരാൻ പോവുക എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചു മത്തായ സുശേഷം എട്ടാം മതിയായ അഞ്ചു മുതൽ വായിച്ച് അവൻ കവർന്നവുമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ശതാധിപൻ വന്ന് അവനോട് കർത്താവ് എന്റെ ബാലിക്കാരൻ പക്ഷപാത പക്ഷവാതം പിടിച്ച് കഠിനമായി വേദനപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ഞാൻ വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശതാധിപൻ കർത്താവെ നീ എൻ്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഒരു വാക്ക് മാത്രം കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും ഇത്രയും അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ സുഖമില്ല കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന ഉടൻ തന്നെ അവനെ സൗഖ്യമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നാ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് കർത്താവെ വരണ്ട നമ്മളാണെ അങ്ങനെ പറയുമോ പാസ്റ്റർമാരെ നമ്മൾ വിടുകയല്ലോ പ്ലീസ് വർണ്ണിച്ച് വേണമെന്ന് പറയും അവൻ എന്നാ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാന്നറിയോ അവന് ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ സ്വാതന്ത്ര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരണ്ട കാരണം യേശു വളരെ ബിസി അതൊക്കെ അവനറിയാം അവൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളാ യേശു വരണ്ട പിന്നെ അമ്മ പറയുക എൻ്റെ വീട് ചെറുതാന്ന് വീട് ചെറുതൊന്നും അല്ല പുള്ളി ആർമി ഓഫീസറാണ് എന്നാലും കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലായി പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലുതാ കർത്താവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതാ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യരുത് സ്കറിയാച്ചനോടും നോസൂട്ടിയോടും ഒന്നും താരതമ്യം ചെയ്യരുത് കർത്താവ് ഞാൻ തീരെ ചെറിയവനാ നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ ഈ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വന്നയാൾ എന്തിനാ ഈ മിലിറ്ററിയിലെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പുള്ളി അടുത്ത വാചകം നോക്കി ഞാനും ആ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മനുഷ്യനാകുന്നു പുള്ളി ആർമിയിലെ കാര്യം യേശുവിനെ പഠിപ്പിക്കുക ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മനുഷ്യനാകുന്നു ആ എന്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മോളിലും പടയാളികളുണ്ട് എന്റെ താഴെയും പടയാളികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികാരം ഒന്നും എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കർത്താവ് എനിക്കറിയാവുന്നത് എന്നാ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ കീഴിൽ നൂറ് പേരുണ്ട് ആ നൂറ് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും പക്ഷെ നൂറ്റൊന്ന് പേര് കേൾക്കുകയല്ല നൂറ് പേരെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കീഴിൽ നൂറ് പേരുണ്ട് ആ വിങ്ങിൻ്റെ തലവനാണ് ഞാൻ ആ നൂറ് പേരോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ സാറെന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ഇല്ലേ അവൻ പട്ടാളത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും എന്നാലേ പട്ടാളം മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും അതാണ് പട്ടാളം 
ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മനുഷ്യന് ദൈവം അധികാരത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നിയമം വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ദൈവവും അങ്ങനെയാണ് ആർമി മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അഴിമതിയില്ലാതെ പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോവുക ആർമി നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല എല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാവർക്കും പവറും ഉണ്ട് എല്ലാവരും പവറിൻ്റെ കീഴിലുമാണ് അപ്പളെ പവറുള്ളൂ സ്തോത്രം അപ്പളെ പവറുള്ളൂ ഇത് ആത്മീകതയിലും വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് മലയാളികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി സഭകളെല്ലാം അമ്പത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് അമ്പത് പേരുള്ള സഭയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സഭയാന്നാ പറയുന്നത് അയ്യോ ബാക്കിക്ക് എന്നാ പറ്റി അറുപതായപ്പോ അത് രണ്ടായി അതെങ്ങനെ രണ്ടായത് അസോസിയേറ്റ് പാസ് കൊണ്ടുപോയി മലയാളിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവനെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചു ജോണോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിലൂടെ ഹൈവേ കൂടെ പോയാൽ ആ ചർച്ച കാണാം കാണേണ്ട കാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആ റോഡ് മറ്റു വണ്ടിക്കൊന്നും പോകാനൊക്കെയില്ല മുഴുവൻ ബ്ലോക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് പ്രിപ്പയർഡാണ് വലിയ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് പറയാൻ കുറെ കഥകളാണ് പോലീസ് കൈ കാണിച്ചു വണ്ടി സൈഡ് ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ജോഡോസ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക ഉറക്കെ അപ്പൊ പോലീസുകാരെ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ വൈ ആർ യു ലാഫിങ് എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്ഭാവ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ നീ പിന്നെ പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാതെ അതാ ഞാൻ ചിരിച്ചത് ഉടനെ പുള്ളി ടിക്കറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തേച്ച് പറയാ പാസ്റ്റർ ഇനി തൊട്ട് പരിശുദ്ധാത്ഭാവ് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എഴുതി കൈ കൊടുത്തു എന്ന് ജോണോസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചർച്ച് ലോകത്തിൽ എത്ര ചർച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയാമോ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ലോകത്തെ ആ ചർച്ച് സ്വാധീനിച്ചു സ്വാധീനിച്ചു പി ജി വർഗീസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ദർശനം കണ്ടിട്ട് ഡൽഹിയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സകല വേലയ്ക്കും ജോണോസ്റ്റിൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ആ ഒരു ചർച്ച് ലോക സുവിശേഷീകരണത്തിൽ കൊടുത്ത സംഭാവന ആയിരം ചർച്ച് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം മിക്കവാറും യാത്രയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹശുശ്രൂഷകന്മാർ ആ സഭയെ തകർത്തില്ല എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എടുത്തു പറയാനെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റും ഞാനും അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള മനുഷ്യനാവും ഇക്കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾ പരാജിതരാണ് അവർക്ക് ആ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ദൈവം ഒരാളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയണം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാനും അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട് ഞാൻ ഒരുവനോട് പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വന്നപ്പോ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വന്നയാൾ എന്തിനാ ആർമിയിലെ നിയമങ്ങൾ യേശു കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ സകല ലോയും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു ബൈബിളാ പിന്നെ നമ്മുടെ കോർട്ടിലെ ലോ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ഇത് 
ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് പോയതാ ദൈവം നിയമത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും ദൈവം നിയമം വിട്ടൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇവൻ കർത്താവിനോട് പറയുക കർത്താവെ ഞാൻ ആർമില എൻ്റെ കീഴിൽ പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ മോളിലും ആളുണ്ട് എൻ്റെ മോളിലുള്ള ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും എൻ്റെ താഴെ ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ മോളിലുള്ള ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് പറയാനും ഒക്കത്തില്ല എൻ്റെ താഴെയുള്ള നൂറ് പേരോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നൂറ്റൊന്ന് പേരോട് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത ആരും ലോകത്തിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പട്ടാളക്കാർ അനുസരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കൊതുക് അനുസരിക്കുകയില്ല ഇല്ലില്ല കൊതുക് അനുസരിക്കോ ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ബാക്ടീരിയ അനുസരിക്കോ ഇല്ല നീ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ്റെ ശരീരം പാരലൈസ്ഡ് ആകാൻ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനോട് നീ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും അനുസരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ നിന്നേക്കും അതിന് നീ എൻ്റെ വീട്ടോട്ടൊന്ന് വരണ്ട നീ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കോളി കൊടുത്താൽ എൻ്റെ കീഴിലുള്ളവൻ അന്നേരം ഓഫീസിൽ വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഞാൻ വിളിച്ച ആൾ എൻ്റെ മുറി വരും നീ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മേൽ അകലെ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് യേശു അതിശയിച്ചു യേശു അതിശയിച്ചെന്ന് പിൻചെല്ലുന്ന യേശുവിനെ അതിശയിപ്പിക്കാനൊന്നും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റുകയല്ല ഈ അതിശയിക്കുന്നത് ആരാ പിള്ളേരാ മെച്ചുവർ ആയവർ അങ്ങനെ ചുമ്മാ കയറി അതിശയിക്കുകയൊന്നുമില്ല കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കാണുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിശയിക്കുന്നേ പ്രായവും പക്വതയും ഒന്നോ ഒരു കാണാത്ത തന്നെ ഉള്ള മിക്കവാറും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊച്ചു പിള്ളേർ ഒരു ചെറിയ അട്ടയെ കണ്ട അയ്യോ അതിശയിച്ചു നമ്മളിത് 